vipi naitwa Rogers na leo tutazungumzia mifumo ya malipo. Na leo tutazungumzia mfumo mpya wa malipo ambao upo hapa Tanzania unafahamika kama Azam Pay. Azam Pay imekuwa game changer kwa sababu wamekuja na mifumo ya malipo kwa kutumia njia ya simu tu, Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money na Halo Pesa na Azam Pay. So ukiwa na system ya Azam Pay kwenye sisi kwenye website yako utakuwa na uwezo wa kupokea malipo kwa watumiaji wa mitandao ya simu. Na uzuri ni kwamba watu wengi hapa Tanzania wanatumia mitandao ya simu. Kwa hiyo ukitengeneza e-commerce ambayo umeintegrate na mfumo ambao ni rahisi zaidi wa kuruhusu watu kulipia online, nadhani itakuwa rahisi kwa wewe kupata wateja. So tutakuwa pamoja A to Z tutaangalia iko vipi jinsi ya kujisajili kwenye website ya Azampay lakini pia jinsi ya kuvu ya kudownload na kuinstall plugin ya Azampay kwenye WooCommerce lakini pia jinsi ya kuintegrate sandbox mode ambao ni testing mode kwenye website yetu ya WooCommerce lakini baada ya hapo nitakuonyesha vitu au vifaa au uh, mambo ambayo unapaswa uwe nayo ili watumie Azampay wa kurushia live APIs ambazo zitakusaidia kupo kia malipo online okay so naito rogens na tengeneza websites tutakuwa pamoja a to z so let me jump to the screen and see how to do it so do you see hapa ni kwenye screen yangu na nimeingia google nime search azam pay napata option ya kwanza ni azampay.com then na click here hapa azampay.com then ita itafunguka hii hapa Na ikisha funguka inatuletea majibu ya azam, azampay.com Ok So tukisha fungua hii hapa tutaingia kwenye dashboard ya azampay Then baada ya hapo tuta, tuta, tutafanya registration ya, 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 ya account Tutatengiza account ambayo pia ndutoko tunaitumia kwenye kwenye system yetu hii okay so this is what what, what is going on so tukiingia ukiingia google una search azam pay okay then tuki search azam pay uh, inafunguka website ya azam pay do you see kulikuwa na shida internet kidogo but that's not a big deal already covered this so here hapa ndo azam pay na, 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 na landing page inaonekana hivi so sasa so, tukapitia kidogo uka, ukaelewa kwa sababu hii ni, ni mfumo mpya ambao umerapt hapa bongo uh, and east africa kwa ujumla kwa ukifungua kwa mfano kwenye website hii hapa ya azam pay uh, utakutana na mambo mengi huu ya azam pay is what and so many things lakini uh, what we matter sisi ni hapa kwenye, kwenye product kwamba wanafanya nini wana check out solutions lakini wana azam mono WooCommerce eh, card acceptance nini unaweza kucheck hapa eh, na ni services zao kwa mfano hii hapa ni ya hosting and whatever watu wanafanya hosting pia wamawekea hii hii hapa lipa kwa link unatengeneza link ambayo ukimtumia mtu analipa lakini mimi nitakuja sehemu ya developer hapa nitakuja kwenye developer account nitatengeneza account ya, ya, ya developer okay so so mimi nimesha tengeneza account ya developer lakini wewe kama ni ndo unaanza utatengeneza utakuja hapo utakliki uh, azam de, for developer hapa then utaklik hapa kwenye developer account ukija hapa una sign up okay so i mean nisha kwa sign up okay nisha kwa sign up kwa uki sign up ina maana unapata ile dashboard ya azam azam pay do you see so kwa sasa hivi mimi nisha sign up lakini nitakuonyesha tu dashboard kwa sababu tutaitumia kwenye kwenye hii kazi ya ya nani tuna 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 tuna, tuna, tuna link na WooCommerce okay kwa hii system ambayo tutatumia wana plugin inaitwa Azam Momo for WooCommerce nadhani unaiona hii hapa so kwa mfano nikija niki nikisubiri hapa ikafunguka inaniletea hivi kwamba login to account create account kama una account uta create create account lakini ku create account ni the same protocol kama unavyo create account nyingine kwa hiyo hamna ugumu wowote so meme nimesha create account then ta click kwenye login login ni account nita login kwenye account yangu na niki login kwenye account yangu nitakutana na, na dashboard ambayo inakuwa kama hivi nimesha login ndio maana hapa kama user name yangu kuna email yangu na hii hapa ndio dashboard yangu though mimi hapa ninatumia kama 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 tutorial kwa sasa hivi sija configure kuanza kupokea malipo lakini ikitokea kama umetaka kuconfigure kufanya malipo na hiki ndio nitakuja naonyesha kwa mfano kuna kitu kinaitwa KYC submission ukiklik hapa unakuonyesha vigezo ambavyo ambavyo unapaswa uwe navyo 
ili uweze kupokea malipo online kwa kupitia Azam Pay. You see? So ita ita ita, ita nani hapa? Ita load then baadaye itatuletea majibu. Lakini hapa pia tutapatumia. Kwa hiyo tuomie kwenye WooCommerce tu install uh, plugin ya 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 hii hapa Azam Pay meme for WooCommerce then tuanze kucheki. Lakini kabla sienda mbali pia naona imefunguka. Do you see? Unaweza kaona kwamba unataka unapashwa na business name, license I na ni tin uwe na tin uwe na certificate in corporate number contact number physical address mwa lakini pia kuna attachment na vachos ya upload kama leseni ya biashara tin vati na ni brera id copy weke wao kwa hiyo inapashwa una hivi kwa hiyo baadhi ya wateja wangu ambao nadhani tutatengeneza website na pia tutatumia mfumo wa Azam Pay kupokea malipo tutahitaji hizi data nadhani nitakuwa nakwambia kwamba nipe hizi data then tukisaini hapo hapa tuna submit wakisha review ndio natoka majibu na baada hapo tunaanza kupokea malipo okay so hii ni sand, sandbox mode unaweza kaona hapa nimetambia submit KYC for live mode okay hii ni a test mode then tukirudi kwenye dashboard ya, ya WordPress hii ndio dashboard ya WordPress okay na hii website ni ya WooCommerce na ni inauza ina story ni ya kuuza story so it is like this easier okay so ngoja ifunguke hapa nataka uone ilivyo hii inaitwa do stories ni ya kuuza stories so mimi nita move direct nadhani unakuwa unafahamu kidogo kuhusiana na WooCommerce na kama haujui huu ni mfumo wa, wa, wa ni, ni website ya ya, ya kulipia online kwa hiyo nikija hapa hivi kwenye WooCommerce nadhani unaiona so nikishuka hapa chisemi ya plugin hapa hapa plugin na click add new okay uki click add new then it is nakuja options za plugin okay zinakuja options za plugin do you see add plugins imeshafunguka then ikija hivi na nilete dashboard ya add plugins kwa mimi ninachofanya ninakuja ku search azam azam name uh, uh, plugin hapa kwa nitakuja nitaandika tu azam pay hata kiendeka za azam pay do you see azam pay then click enter uh, tutaona majibu ya azam pay nadhani itaapia hapa ikiwa na na, na na mtu mmoja okay do you see Ah, uh, so hivi bado ni, ni latest na na, na installation ni watu kumi tu wame install. Oh, so nadhani tutakuwa tu kwanza kutumia hii huduma, okay? You know, as a pay. So ni watu kumi lakini pia unaweza kuwekea review hapa, uka review hii hapa inakuwa poa zaidi, okay? So mimi nita click kwenye install plugin. Mona, it is compatible with my my version. Isha testiwa. My version is, is ready. Naweza kutafuti hii hapa. So Mona ikisha click hivi na click activate baada ya kuclick install then ni click activate it load the bit then baadaye itani activate ya do you see okay then ikisha activate ina maana tuta, tuta navigate tena twende kwenye kwenye WooCommerce kwenye WooCommerce setting payment then tuanze kufanya configuration okay so kuna baadhi ya vitu hapa nataka uvione na mfumo tunapo tunapofanya hivi ina maana hata ukishapata ko oh. Hata kama umeshapata hivi ina maana hapa tunachokuja kufanya ni unakuja sehemu ya ya WooCommerce hapa WooCommerce then nakuja kwenye kwenye settings hapa then nikija kwenye settings uh, utaona kwenye settings hapa then ita load kidogo then itafunguka na na, na nitapata setting ya WooCommerce then baada tukishafika hapo sehemu ya WooCommerce tutaanza kufanyia configuration hii system you see So what you wait kidogo mtatao na uko slow lakini that's not a big deal you're gonna do it ivo ivo so inakuwa hivi inafunguka uko ma setting the stories okay so inafunguka ikishafunguka na maana tunapata dashboard ya WooCommerce okay tukishapata dashboard ya WooCommerce dashboard inakuwa inaonekana hivi na mimi nita navigate direct hapa hadi kwenye payments hapa niki click hapa kwenye payments ndo nitakuja kukutana na na na, na system ya ya payment ya hii hapa ya nani ya ya Azam. Wait kidogo, I wanna show you. Okay. Do you see? So itaniletea hivi. Muona, hizi ni baadhi ya payment method ambazo zipo, lakini mimi hapa Azam Pay kama ukikuta iko off hapa, unaiweka on. Then ukishaiweka on tuna click same ya manage tuna click manage ili tuweze kuweka baadhi ya information ambazo zinahitajika kwa ajili ya kutengeneza hii system okay so baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika so vingi sana ni, ni kama majina ni kama 
na ni zile APIs nini kwani kwani kuonyesha tu hapa kwa kifunguka kama hivi maana hii hapa hii hapa hii hapa kwanza inakuwekea warning kama warning hii as a pay web hook hii hapa tunakuja tunai tuna search kule ili iwe inatusaidia kufanya auto complete order kwa hiyo hii hapa tutakuja ku set kwenye hii dashboard hii hapa okay so nitakuonyesha kwamba how how to do it mpaka tufikie hapa kwa hiyo cha kufanya una click hapa enable as a pay auto complete tunaweka as a pesa unaweza ku click kwamba mimi sitaki watu wanilipe kwa tigo kwa voda au unaweza kusema bana mimi nataka watu wanilipe kwa hii mitandao yote unachagua hapa then kuna vitu hapa kuna test app kuna client id lakini kuna test client secret key lakini kuna callback token hizo zote nimeziweka hapo nime click hapa set test mode do test mode nikiacha hivi inakuwa live mode umeona live mode kwaena maana hapa nikishakuwa verified umeshanga red data zangu ndio nitatumia hizo za live mode hizi nimezipata vipi sasa na maana ndio lengo la ku sign up kwenye hii hii dashboard ukija hapa sehemu ya register app hapa Okay click register app hapa ndo nakuja kupata information zote ambazo ndo nimezifili hapo kama secret key private key zote nimezipatia hapa so nataka nikuonyeshe wewe kidogo loading but soon to gonna open then na maana hapa nitaandika jina la biashara naweka configuration ikishamaliza inaniletea kila kitu ambacho unakiona hapa okay I don't know it takes some times but but that is big deal. Kwa hiyo ina maana nikisha set hivi nika nika click let's say nimeweka hizi hapa nime save lakini nataka huko nikuonyeshe jinsi ya kuziweka. Ikitokea nishamaliza kila kitu nimeconfigure nime save ina maana tukija kujaribu kununua kitu kwenye website yetu tutakuwa tunakutana na option ya 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 pay with Azam lakini pia itatuletea option ya mobile money kama Azam Pesa, Ro Pesa, Tigo Pesa and such kind of of a thing. So wait kidogo nataka nikuonyeshe. Do you see? Umeona hapa? Kwa hiyo hizi nimezipata hapa. Kwa ukija hapa register app unaweka app name kwa maana mimi nimeweka jina la website, nimeweka callback URL, nimeweka URL ya website. Hapo niki click update inaniletea hizi data hizi. Hii imejificha lakini niki click hapa na ipata lakini haiwezi kuonekana. Then nikishazipata hizi data is client ID, client secret key, client token key ndio nakuja kuzifili hizi hapa, hizi hapa. ID, secret key, callback token na na app name. Ukishamaliza kuseti hivi hapa unakuwa nakupa open au anakupa warning hapa. Okay? Kwamba kwamba use plugin use plugin na maana hapa wanakuwa natambia kwamba nani hapo iko free na pasha tu upgrade kupata live mode. Sasa hivi tunatumia sun sun tunatumia sun sand, sandbox mode ambayo ni kama test mode. Kwa hiyo nikishamaliza hivi tukijaribu kuingia kwenye website yetu tukajaribu ku test kununua kitu it's like this then utakuja ku experience kwamba uh, sasa hivi as I'm pay ipo. Okay? So ngoja uone. Ngoja uone. Tukija hapa sehemu ya products kwa mfano hii website then tujifanye kama kuna kitu tunataka tununue kutoka kwenye website utaona kwamba una vitu sasa hivi unaweza ukavinunua yani unaweza kulipia na tukifika sehemu ya malipo inatuletea azamu inatuletea mifumo ya malipo ambayo tumeiweka hapo okay though mtandao so i don't know why today but this is Tanzania this is Africa okay so itaload lakini baadaye tukipata product na maana tukitesti utaona kwamba inafanyaje kazi Okay. Utaona kwamba inafanya vipi kazi na 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 huo mfumo sasa hivi una unafanya kazi. Do you see? Kwa hiyo ukija hapa let's say ilipa kwa wiki let's say nataka nilipie hii hapa. Nikiklik hapa utaona kwamba sasa hivi inafanya kazi. Kwa hiyo nikiklik hapa I don't know why it is loading that time. Okay? So it it, it load then baadaye itafunguka. Umeona nikija hapa then nikijaribu kununua hapa umeona inakuja kwamba lipa kwa Azam Pay ikiki kwa Azam Pay inaniletea kitu kama hiki hapa kwamba lakini inaniambia ni test mode then itaniambia nataka nilipe kwa Azam Pesa hapa au au mitandao mingine okay nikichagua mfano nataka nilipe kwa Rotary nitaweka namba ya Rotary hapa 0632627385 okay you see kwa hiyo nikiklik place order hapa ah hizi hizi era za check out nikiklik place order hapa utaona kwamba order itakuwa confirmed sasa hivi order haiwezi kukuwa confirmed kwa sababu kwa sababu tuko kwenye test mode tuko kwenye test mode mpaka tukiwa live mode ndio order tunaweza tukai press so nadhani unaona mpaka sasa hivi tumeshafikia hapa kwenye kuchagua lipa unaweza kulipa kwa Tigo kwa 
Alteri nilisema mda ule Voda bado haiingia. So this is how to integrate as a pesa kwenye website yako ya WooCommerce na ukituma hizo credential ambazo nimesema hapo utaanza utatoa APIs ambazo zitakusaidia uanze kupokea malipo live okay? Na ito Rogens ni web designer lakini front end web developer. Kama unahitaji website na tukuweke hizo system please 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 tunafanya hiyo kazi na bei yetu ni rais. Thank you very much and see you in the next tutorial.